the Beach University. Manoorin natin ito. Handang-handa na ang Lyceum of the Philippines University makiisa sa laban ng kanilang mga atleta ngayong NCAA Season 92. Tinagsa ang kanilang pep rally na inihandok ng student at faculty community para muling iparamdam ang suporta sa kanilang kapwa Lyceum. It feels so overwhelming to see all of the new students at the school, especially the new students from senior high. It was very overwhelming and very exciting. Bumarada ang bawat atletang sasabak sa panibagong season. Nariyan ang Lyceum Taekwondo team, ang LPU Lady Pirates, at ang kanilang pambato sa Men's Basketball Division, LPU Pirates. Tampok ang iba't ibang kantahan at sayawan. Ipinamalas ng LPU Dance Troop at Pep Squad ang kanilang mga talent. At syempre, hindi magpapatalo ang mga varsity teams sa kanilang mga hinandang sorpresa para sa mga manonood. Papasalamat ako sa mga estudyante yung nagpunta ngayon sa Pepralis, sa mga supo, sa mga sumuporta. Ah, sana patuloy niyo suportahan yung ano, LPO Pirates. Ang ah, nakakataba ng puso, siyempre, dahil ah, kahit mga bata pa sila, at least ah, masyado silang ah, supportive at ah, sobrang pinapakita nila ang loyalty nila sa ah, LPU. Si Brian at si Angelica na kas na nanood talaga ng Pep Rally. Ano hindi niya talaga makakalimutan? Dahil sa nangyari doon sa Pep Rally nito. Yung sumayaw yung basketball boys namin. Yung sobrang energetic talaga nila. Sino yung pinakamagaling sumayaw doon? Si Aladdin. <laughs> Mukhang hindi lang sila talented sa court pero magaling din pala sila sa dance. Pero ikaw, Angel, ano masasabi mo? Ano pinaka hindi mo makakalimutan sa Pep Rally nito? Medyo umulan po nung content pero tuloy pa rin yung Pep Rally namin. Ninyo, kaya continue tweeting, magbabalik ang NCAA Season 92 dito lang sa ABS-CBN Sports and Action. Kami po nagbabalik dito po sa loob ng Philo El Flying Bee Center at live at ex eksklusibo tayo sa ABS-CBN Sports and Action. Ito po ang ikasyap na po dalawang taon ng NCAA at the half sa ating pangatlong laro ngayon, JRU Heavy Bombers up by 2, 29-27 kontra sa LPU Pirates magandang hapon po muli mga kapamilya Andre Felix, kasama si Coach Olsen Rara Rosella, Coach it was a low scoring first half nagtapos ang first quarter 16-9 in favor of JRU pero nakabawi naman ang LPU ng second quarter, outscoring JRU 17-13 after that first quarter itong uh Uh, LPU holding down ang JRU to only 13 points in the second quarter. Of course, hindi nakagawa si uh, Paulo Pontejos, hindi nakagawa si Tate Junior. Although, it was Grospe who helped out uh, JRU with 10 points in the first half. At titignan naman natin ngayon ang ating uh, half-time stats. May kita natin, lamang JRU is field goal story, pero lamang naman. Ang LPU Pirates rebounding story, 14 of, their, of those 33 rebounds galing kay Mike Harry and Zuzu. Oh, Doon talaga lumalabang itong uh, LPU Pirates. So 33 rebounds as compared to 21 uh, only for uh, JRU. Kagaya na nasabi natin, eh, 14 rebounds na to si Mike and Zuzu dito sa game na to. Pero on the other uh, Uh, department, eh, medyo dikit-dikit lang ito. Although, sa perimeter points, kung makikita natin, lamang ang JRU 12 to 2. Pero sa inside points, of course, because again, because of the presence of Mike and Susu, eh, lamang naman ang uh, LPU. Tingnan natin ang mga na nanguna sa scoring department sa parehong kuponan. Mike Harry and Susu with a double-double. 
to go along with his 14 rebounds. May 11 puntos siya. John Irvin Grosby has been the story of the bench in 13 minutes played. Para kay Coach Vergel, kumamada ng gis puntos. Chodoro, may 4 Potucci din. May 4 Alanis and Marata as well para sa LPU naman. So, hindi pa natin nakikita si Paolo Ponteos na pinag-usapan at binanggit nga natin kanina na kumamada nung nakaraang laro nila in 20 minutes played, scored 23 points. Oh, dito sa game na to, only 3 points pa lamang. Tatatlong puntos pa lamang uh, si Paolo Ponteos. Kaya uh, asahan natin na pumutok ito si Paolo Ponteos sa second half. Sa kabilang dako naman, ang LCU rin. May hinahanap pang scoring ni Wilson Baltazar. Uh, 7 points lamang siya in their last game at ngayon hindi pa siya nakakashoot sabi ni Mitch Raimundo si Ponteos daw ay at Chodoro ang Splash Brothers ng JRU nabanggit ko nga kung ang Golden State Warriors ay may Splash Brothers itong JRU ay may Blast Brothers ang Mighty Ducks may Bash Brothers so Sila Blast, Blast Brothers. Brothers dahil talaga bumubomba ang dalawa pero ngayon nga hindi pa masyadong nagpapaputok itong si Paolo Ponteos sabi naman ni Allen nanunod daw siya ng NC maraming salamat at patuloy nyo lamang kaming i-tweet si Gail din mahal na at favorite player niya si Jordan De La Paz there's Paolo Pontejos on your screen so at Pontejos who is now residing in Binyan Laguna mga idolo niya PJ Simon sa local pro, pro league at sa NBA naman si Lebron James the 5'8 25 year old 5th year man who played one year for San Beda. Three points pa lang ginagawa. Chodoro, step back. Short on that three-point three try. Bumagsak. Um, mga manlalaro ng LBO, the ng bola. The possession arrow is pointing. Well, same way, uh, same way uh, Jerry started the game. Eh, talaga hinanap nila si Tay uh, Tay Chodoro start the game kanina staggered screens para kay Tate Tidoro ngayon to start the third quarter ganun na naman ang ginagawa na for Tate Tidoro dahil alam nila kung gana ka importante ito si Tate Tidoro para sa opensa ng uh, JRU Alanis umatake nakuha ni Tidoro ang bola dalawang LPU Pirate kagad ang sumalubong sa kanya nag-isip si Delapaz ibibigay muna kay Salaveria nice spin by Lasquetti the kick out to Jed Salaveria now to Jordan Delapaz down low, poposte ni Putucci si Enzuzu, a couple of fakes for Putucci the jumper is good for Abdel Putucci and very patient itong si Putucci sa ilalim, kaya yung nasabi natin a more uh, skilled player offensively, a nice move by Putucci inside 6 puntos ang kinakamada ni Abdel Putucci gusto bumawi ni Enzuzu to no avail Jed Salaveria getting his first rebound today Tete Chodoro Contra Malabanan Salaveria will try in and out from the perimeter and Zuzu gets another rebound yan na um, pang 15th rebound ni Mike Harry Ayay naghanap sa ere binigay kay Malabanan ilalabas muna nakuha naman ni Chodoro turnover para sa LPU Chodoro Muntikan mawala ang bola sa kanya. Jump ball, possession arrow pa rin sa JRU Heavy Bombers. Si Tete Tudoro had the opportunity in transition. Kaya lang medyo napitawa niya yung bola nun. Kaya uh, jump ball matatawag. Pero possession arrow ngayon, eh, mananatili sa JRU. Tipoy Makata, binalik ni Coach Topex Robinson na kumamada ng 4 points in 6 minutes played in the first half. So Doro, alahoy, hinagi sa lamang ang bola, nakakuha naman ni Malabana ng bola. Ito naman si Jed Salavera sa loob. Hindi maganda yung uh, save ni sino, Ayaay ba yun? Ayaay pala si Ayaay. Ayaay at uh, sa ilalim niya binato. Normally pag magsisave ka, hindi ka magsisave to your, to your opponent's basket. Dapat sa kabila mo ibabat yun. Kaya naman napakadali ang puntos para sa JRU doon. Babawi si Malabanan and Malabanan converts on that jumper. The five on the floor for LPU. It's MJI, Alin Malabanan, Mike Harry and Zuzu, Wilson Baltazar and Pipoy Magata. Para naman sa JRU na naka-asul at dilaw ngayong hapon. 
Si Abdel Potucci, Jordan De La Paz, Jet Salaveria, Gio Laschetti, and Tate Teodoro. Ito yung binansin na natin na tweet kanina si Gail na nagsasabi na favorite player niya nga. Um, team captain ng Jer, you heavy bombers, si Jordan De La Paz. At yan ang advantage si Jordan De La Paz over uh, the other defenders is his height. No? Because of his height, eh, talaga pwede niyang postehan. Post so, mas maliliit na players ng LPU. De La Paz, bibigay ulit kay Tay Tay Teodoro. The step back by Tay Tay Teodoro! Ilista mo na, yes! Takas sa tres for Tay Tay Teodoro. Yan ang unang tres puntos niya. Pito na, kinakamata ni Teodoro. At high five ang uh, binigay ni Coach Ferrell doon. Kay Tay Tay Teodoro pa baba. Nagus ko ni Coach Ferrell yun. Ang munti ka pa maagaw at tuloy ang naagaw ni Teodoro ang bola. Iniwang bahagya, nag-isip. Wisely, binigay kay De La Paz. Uubusin lang ang kanilang shot clock. Here's Potucci against Inzuzu. That was a good move. Low post move for Abdel Potucci who now has eight. No help from LPU. Very patient ito si Potucci in scoring that uh, two points para sa JRU. Napatawag ng timeout si Coach Topex Robinson. His team is down, down by nine. Here are the beautiful faces on our screens, smiling because they're they are on cam. Ngayon, balikan natin si kasamang Puerto Rico. Hello, Andre. Hindi lamang mga players ang gina dito sa NCA, pero pati na rin ang mga coaches. Kaya naman kasama natin ang mga birthday boy assistant coach ng Lesion Pirates, na si Coach Gary. Coach Gary, ano po yung birthday wish nyo ngayon na nagsa-celebrate kayo ng birthday nyo dito sa game? Ah, yung birthday wish ko, ah, sana uh, yung Lyceo maka final four kami. Ayun lang uh, para sa team namin sa Lyceo yun yung wish ko. Coach Gary, ano yung mensahe mo sila na sumusuporta sa Lyceo Pirates? So naniniwala talaga na kaya nyo kumabot sa final four? Uh, yung message ko lang sa mga uh, Lyceo yan, mga Pirates, uh, supportan nyo lang yung mga varsity natin, mga players natin. Ginagawa na lang nila yun para, para sa inyo at maniwala lang kayo na aangat at aangat din yung Lyceo Pirates. Happy birthday, Coach. Ilang taon na po kayo? Secret. <laughs> Thank you very much, Coach. Ganda po sa inyo. Balik po na sa iyo, Dre. Maraming salamat, Myrtle. Ako, alam ko, ang ilang taon na yan si El Granada. Pero happy, happy birthday. Actually, belated dahil uh, sa pagkakalam ko, at 13 ng Julio ang kanyang birthday. Pero hindi sila naglaro nga. So, happy birthday pa rin no, sa Guardia sa Pro League na siyempre native ng dinalupihan ng bataan. Oh, ang wish nga niya para sa si LP Rio eh, finally to make the final uh, four season 92. Pero bago yun, siyempre, kailangan nila, eh, makuha muna nila yung kanilang uh, unang panalo. At uh, hindi maganda itong panimula ng uh, LPU to start the third quarter. 11 to 5 run para sa si JRU. Kaya lumamang ng walo itong uh, JRU Eddie Bumble. Coach Gary David, one of the assistant coaches of Coach Topex Robinson, naglaro din para sa Lyceum of the Philippines University. He was drafted the first round, 10th overall back in 2004 in the pro leagues. Five-time All-Star and also one-time All-Star game MVP. And speaking of MVP, this kid went on fire. He's on fire, Tay Tay Todoro. Yeah, pinanggit natin na talagang star-studded yung uh, coaching staff oh, ng uh, LPU. Abdel Potucci, Coach Olsen, anim na puntos out of his 10 na nagagaling dito sa third quarter. Oh, in that run by uh, LP, uh, ng JRU to start the third quarter, eh, talagang ito si Abdel Potucci ang pinupuntahan nila. Tingnan natin ulit. Pero talagang jumper yan si Abdel Potucci who we keep on saying is uh, more of the offensive foreign student player okay. ng JRU kumpara kay Abdul Wahab Abdul okay. Razak the kick out to Chodoro from Laskete yes para sa tres para kay Tete Chodoro second triple he now has a total of 10 oh, kung meron man na player para sa JRU na hindi pwedeng na iwanan ito si Tete Chodoro dun samantalang ito follow up dunk para kay Mike and Susu 
Well, actually, hindi so, so. nga lang uh, Jer, yun, uh, basket interference daw yun. Dapat di daw kinout ng ating mga officials, but nevertheless, it was counted. 45-34, de halo okay. pa rin. Chodoro, all the way from Mandalu, yung wala. Kanyang tres, Lasketi to the La Paz. Ibabalik kay Tay Tay Chodoro. Las Lasketi says, teka lang, oras pa tayo. 15. 13 seconds on their shot clock. Sabi ni Coliseum Bartoroli Manlapas, Chodoro to the La Paz. The runner, the one-hander, no go. Potucci with the offensive rebound. De La Paz. So now a fresh 24, not a 14 second shot clock reset. And that happened okay. because it took si Mike and Zuzu ay kinailangan humelp dun sa drive ni De La Paz. Kaya naiwan yung offensive plan para dun sa players ng JRU. Chodoro tries again for three. Wala. Nakuha ng LPU. Tumatakbo. Binangga ni Lasketi at hinagis na lamang dun ni Ian Alban Lasketi ay tatawagan ng personal foul Sir, yata yung uh, follow up oh, follow up dap na sabi yung bola ay nasa ring pa daw kaya kinukuntis ng Jerry coaching staff well, that's allowed under uh, FIBA rules uh, na ina-adapt rin ng NCAA uh, uh, natin na pag nag-bounce na yun off the rim eh pwede nang galawin yun Pwede nang galawin. Pwede mong ilabas if you're a defensive player. And if you're offensive player, pwede mong isubo at ida katulad ng ginawa doon uh, ni Mike and Suzu. Kaya nga eh, talagang namimiesta ang Team USA pagdating sa international rules. Na ang lalaki ng mga player, ang tataas naman doon na pwede nilang kunin. Minsan naninibago din kasi syempre, sanay sa, minsan sa pro rules eh. Oo. Oh, oh. Na pag ginalaw mo yung bola sa ring, tinatawagan ng goaltending. Yeah, under Fibarus, may, may advantage talaga yung malalaki at yes. malalakas na tumalon ng mga players. Alban, naipasok ang parehong free throws, pitong puntos sa kanyang ginagawa para sa Lyceum of the Philippines University. Siyam na puntos ang inahabol pa rin ng LPU. High low dapat putucci to Salaverria. Wala naman si Lasketi. Nakuha ni Nzuzu ang kanyang 7th defensive rebound and 16th total rebounds today para kay Mike Harry the shortstop by Aya ay wala offensive rebound para dito kay Serafica na nasa loob na rin ng laro jump ball possession arrow sa LPU pa rin sabi ni Rich Curry go Pirates umaasa ATM. Alam mo mo sila ATM? At the moment. At the moment. Uy, wow. Alam na alam mo. Go, Paolo Mateos. Aral to. BTW. By the way. FYI. For your interest. Italy. Mamaya na. Tinungkin na naman ang first round. Ito yung si Putucci. Pakatlo na yan. Ni Abdel Putucci ngayong araw. Napalaban ako doon, ano? <laughs> Nakagma ako doon, Olsen Casella. <laughs> Nakita mo yung pumunta. Napaisip ako, eh. Medyo nag, ano, nag-buffering yung utak ko doon. Ano ba yung Italy na sa sinasabi mo? Kaya ako nga tinatanong, eh. So, so, pero na itong LPU, Dre, ano? Nahihirapan ang scoring nila dito sa third quarter ngayon, eh. Uh, especially on the half-court set. Most of their points coming either from the free-throw line mm -hmm. or from transition. Pero sa half-court set, eh, nahihirapan sila. Dahil na rin sa pinapakitang depensa ng JRU. 14 puntos ang kinakamada ni Mike Harry and Zuzu. At 17 na rebounds na rin para sa kanya. Sa Cameroonian rookie foreign player ng LPU. Lasketi to De La Paz. A zone employed by LPU. Naaliber si Abdul Wahab. Pero mente siya. Napakalapit na lang noon. Hindi niya pa naipasok. Umatake si Alban. Gumamit ng konting siko. There it is again. In transition. Nakashoot na naman ang LPU Pirates. Pag minamadali, minamadali talaga ng LPU, eh, nakakonvert sila. Pero dehado pa rin sila ng 8. Kami po yung magbabalik. Break. I will have to see the beautiful faces again uh, on your screens. Hindi ako nakakamali. Siya yung isa sa mga... Siya hindi isa sa mga... Siya yung inspirasyon. Isa sa mga... Ako pa ka pa. Nino, Nino. Nino, Nino. Nakaway nito. Si Jordan De La Paz. Ayun yung mga sinasabihan ni Jordan De La Paz ng Italy. Which means... Ano ba? Anong Italy? I trust and love you. Ayun, alam mo pala ito. At alam mo na yun, kilala mo na kung sino ka, para sa'yo yun. 
Ito naman, mga cute na cute na bata. Ayan. So, hindi lang na uh, mga dalaga, mga estudyante, kundi pati mga bata, mga bulingkit ang nandito din. Mga bulilit na nag-enjoy ng basketball ngayong biyernes. Salamat po sa pagtutok nyo ngayong payday Friday. Alam kong napaka-traffic ngayon sa Metro Manila. Palagi naman. Basta uh, swell to. Lalo na. Pag Lalo na. Oh, oh. 45 to 39. The biggest lead of JRU went up to 13. When the score was 45 to 32. So it was a 7-0 mini spurt. A run by LPU. Oh, kaya naman nag-time uh, out agad si Coach uh, Berhel doon. Oh, nice lob inside to Abdul Wahab. He still could not convert his second miss from point blank range. Oh, nabibilang ko na yung mga sayang na short stops ng uh, JRU na namiuti sila. They had an opportunity earlier with Potucci na, na nabitawan ng bola. Tapos ngayon si Abdul Wahab, dalawang pagkakataon na nasayang nila. Chodoro, nag-isip to Megada si Tate. Wala. Muntigan ng maghiyawan at magwala ang mga estudyante na nagmula pa sa Mandaluyong, the JRU students. Ayay! Pabalik kay Shaq Alanis. The roll there by Nzuzu Alanis against Chodoro. Matake, natapikan ang isang heavy bomber. Bola pa rin ng LPU. Oo, oh, nasa pal siya. Galing sa likod. Hindi ako nagkakamali. Sila Skitty yata yung nakasapol sa kanya doon. Sabi ni Rolly Manlapa sa ating Coliseum Barker, 6 segundo. 6 seconds to shoot Five. by Harry. Dumapit, binangga ni Abdul Wahab. Mintes, offensive rebound pa rin ng LPU. So may bagong shot clock sila. Ayay, binigay sa loob kay Serafica. Pinahirapan ni Salaveria. Nakuha naman ni Abdul Wahab, Abdul Razak, ang defensive rebound. Laschetti to Ponteos na nasa loob na rin pinahinga muna ni Coach Vergel si Tete Tudoro Laschetti 10 seconds to shoot De La Paz fires away nakakuha ni Serafica ang rebound napako tayo sa 45-39 dito sa third quarter Tiboy Marata May anong napuntos na off the bench. Sabi naman ni Shane Diane, paborito niyang player, si Abdul Wahab Abdul Razak. She's rooting for the heavy bombers of JRU. Sabi ni Kimberly Concepcion, laban pirata. Apot at apat na lang ang inahabol ng mga pirata ngayon. Ponteos, Dinobol, binigay kay Dalabas. Five seconds on their shot clock. Ponteos from way downtown. It's nothing but air there. Itong zone defense talaga ng LPU. Nung lumabang ng sampu itong JRU, e eh bumalik itong LPU sa kanilang zone defense. At yun ang nagpapahirap ngayon para sa mga players ni Coach Verhel Meneses. Although they had a very uh, good play run after that timeout na namintis lang ni Abdul Wahab. E eh after that, hindi eh na, di na uh, makakuha ng flow sa opensa itong JRU. Binalik na ni Coach Verhel si John Irvin Grospe. Gospe kumamada ng 10 points in the first half and that MJ basket goes Ayay. down para kay MJ Ayaay Ayaay's fourth point Binabana sa dalawa ang kalamangan ng JRU 45-43 the momentum obviously the side of LPU now the pick by Abdul Wahab Laschetti goes closer the jumper goes down that's a way to beat the zone defense attacking those gaps at nakita ni Lasquete yun hitting that jumper LPU with a 13-2 to run before 15. that basket by Lasquete it was 13-0 to nothing. ang kinamada ng Lyceum of the Philippines University very good uh, interior passing from Ayaay to Serafica two shots for Ike Serafica Ike Sarafiga, nasa linya ngayon. He was featured on top of our coverage. Nakita niya natin yung replay ng jumper ni Gio Laschetti. Sarafiga knocks down the free throw there. Ike Sarafiga, just his third point, trying to go for point number four. 
But first, 11 points, 5 of 6 nga from the field, all in the first half, si Ike Sarafica. Uh, dating naglaro para sa Coleo de San Juan de Letran ng high school. Oh, and uh, from a uh, high of uh, 11 points yata na labang ng JRU, eh, ngayon dalawa na lang ang kalabangan nila. Laschetti, 8 on the game clock, patay na. Talagang patay ang shot clock, pero shot clock is not running down. That shot from Evardo, no, at sa pagtatapos ng pangatlong yung two natin ngayon. Score 47 para sa JRU Heavy Bombers at 45 para sa LPU Pirates State. Teodoro with that three. He had two of those here in this quarter. He has a total of 10 LPU with a good third period, Coach Olsen. Oh, na maganda yung nauna ang uh, JRU sa panimula ng third quarter. Pero ang ganda naman ng balik nitong LPU at the end of the third quarter. Kaya tikit pa rin tayo after three quarters straight. First quarter, the score was 16 to 9. Second quarter, LPU outscoring JRU 18 to 13. In the third quarter, both teams scored 18 apiece. Fourth quarter is coming up after the break. Watch the latest game highlights. Subscribe to ABS-CBN Sports in Action YouTube channel.